cuando te encontré, vi un poder puro e indómito. Y más allá, algo realmente especial. Durante siglos, esta historia se ha transmitido de generación en generación. Este año, descubre la historia de la primera Navidad como nunca te la habían contado. ¡Esperad! ¡Cyrus! ¡Débora! Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos. ¡Estos reyes magos se han perdido! ¡Se acabó! ¡Voy a comerme las riendas! Del estudio que te trajo Hotel Transilvania. El rey Herodes está tramando algo. María, estás en peligro. Tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención. ¿Quieres que te rasque la tripita? No. Muchos ríos de la hombría. Debéis ser pacientes y perseverar, hijos míos. El río más profundo es aquel que cruzaréis cuando os vayáis de aquí. Como hombres, debéis estar orgullosos. Fundado una familia. Construid un corral y no dejéis que se vacíe. ¿De qué estás hablando? ¿A quién, a quién se llevaron? Diana, boludo. Se la llevaron. Esta tarde se la llevaron. Ayúdame, Pacho, por favor, te lo pido. Es como si viviese en la época en la que militaba en Argentina. Mira, lo encontré ayer en medio de este caos. Es el borrador de una novela. No entendí la relación con mi padre porque todos los personajes se llaman por sus nombres de guerra. Mira, Pacho, que es como me llamó a mi niño. Simón y Diana. Pacho, querido. ¿Cómo va? Hola, ¿Cómo va? soy Diana. ¡Ahora! Oh. Ah. ¿Por qué me miras tanto? ¡Es ella! ¡Es mi madre! ¡Dime la verdad por una puta vez en tu vida! ¡Fuera de acá! Vale, vale, tranquilo. No sé para qué le preguntamos si nunca me ha contado nada. ¿Se puede saber qué narices haces ahí colgado? ¿Qué, qué hago? Pues aquí, boca abajo. <risa> Por fin ha llegado la esperada historia de Navidad. Papá es Santa Claus. Ho, ho, ho. <risa> tu obsesión por Santa está arruinando la Navidad. No tendremos Navidad. Uy, da, no. Pero... Parece que mamá está enfadada. <risa> Soy el carpintero Andersen. Yo soy Santa Claus. <risa> ¡Qué humor tiene! Sí, sí, eso mismo.
nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal, con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces, mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.